पोलिटिकल लीडर्स एश्योरेंस दिशा धीरे हाई अब तेज को ग्यारेन्टी क्यों अश्योरेंस को वेन पीपल आर अश्योर्ड देर विल बी एक्सपेक्टेशन्स है अभी अश्योरेंस हो मुख्यमंत्री ने तो एक पलट थे संभाषण में कि म सब को नाम मन में राख् डायरी में लिखी थे अभी साथ साथ में वहाँ के अज्ञा कुरा थे कि हर एक जाना म भेट्छ थे तो अब एट लजिकल कुरा में आऊ न हाई कि लाइक इन अ डे वन पर्सन ने कैंजना भेट्स भाई कुरा आनी अब कंटिन्ुअसली जो इवेंट हो अब मं को पब्लिक को काम होने जो एटा अपेक्षा छ हाई तो में धेरे कठिनाई पब्लिक झेल्न पड़ रखे भाई कुछ भी ग्राउंड पर धेरे रिपोर्ट्स आँच जे पॉलिसी बनाऊ बैकफायर भैर जे पॉलिसी बनाऊ बैकफायर भैर नोटिफिकेशन एवरी से सैकेंड डे चेंज भैर करिजेंडम तो आई कैन कल इट अ करिजेंडम गवर्नमेंट पोलिटिक्ली हेपे अपोजिशन को अस्तित्व सिक्किम में एटा पार्टी चेंज भर पावर में आई सके हरा गए कमजोर हो तो देखि जो अपोजिशन ने भी भूमिका निभा पर्ने हो सल्युशन दिखने हो कमती देखि इश्यूज उठा को उठाई गे मत देखि तो सैलरी पाएर है भिआईपी गाड़ी में हिड़े रहा ठाव में पुगे मजसेवी हो भाई क्या करो खा फैसिलिटी तो तबला दिए तब भोलि सजसेवी हो तब सारा सिक्किम भरी घूम सकते आज ओएफओजी में काम करने वहाँ हम मं है उ तो बढ़ु पे सिक्किम सरकार ने अभी उन्हीं जो कंट्रैक्ट सीस्टम हटाने वाले लिया अभी वहाँक मंत्री को वहाँ को परिवार हाई संलग्न छह लेबर कंट्रैक्ट में तेस में कहीं ना कहीं स्वाथ लुके सरकार को तो केवल अवल एट रमेश चौरसिया भाई मं उस एटा फायदा दिने मत वहाँ को काम हो यह मैस्ट भू अभी टाटा मेमोरियल हस्पिटल रही बंदे जो सुस्वास्थ्य भवन छलमोस्ट फिफ्टी सिक्सटी किलोमीटर्स को डिस्टेन्स में अब अलग को वर्तमान सरकार से महोत्सव को सरकार सेलिब्रेशन में मत वहाँ को हनीमून पीरियड इज नट एट ओवर दे आर सेलिब्रेटिंग एवरी अदर डे दर्शक बिंद नमस्कार मैं गैंटोक आईपुगे और मेरे सामू में मिस्टर पासंग ग्याली शे हो जो एक प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट को रूप में चिन्हित हो सिक्किम में अभी साथ साथ में वहाँ जेनरल सेक्रेटरी हो सिक्किमे नागरिक सामज को सिक्किमे नागरिक सामज ने धरवा विषय वस्तु में मुद्दा उठाई रखे धरवा कुरा हमी सुनी रखा सौ देखी रखा सौ रामो मध्यम रेरे अन्न मीडिया को मध्यम बड़ी तब समाचार पाई रहने वहाँ इंडिविजुअली एज अ सोशल एक्टिविस्ट सिक्किम में धे वर्षदि काम कर अब हु इज पासंग शे भाई कुरा आँच धेरेजना जिस छेन तेज को विषय सूची देखि लम को वहाँ को यात्रा को बारे में भी हम चर्चा करने साथ साथ में हमी चर्चा करने गतिविधि राजनीति गतिविधि जो अब भैर सिक्किम में सर स्वागत है तब थैंक यू थैंक यू सो मच सर प्रथम तो पासंग शे भाई धेरेजना चिंस हाई अभी अने तब सोशल एक्टिविस्ट हाई अभी जेनरल सेक्रेटरी एज एन जेनरल सेक्रेटरी होसएनएस को अब अल्लेम को तब को यात्रा में हाई तब सुरुआती तौर में तब कसरी सुरू कर एक्टिविजम कुन साल देखि सुरू कर फील्ड में तब कहीं आस को विषय वस्तु अलग प्रश्न पारदीन न थैंक यू फर्स्ट अफ अल तब जो समय निले आनी प्रश्न राख्ह विशेष कर मैं यो एक्टिविजन अथवा सिक्किम को एक्टिविजम भादा खेल सिक्किम को राजनीति में दुई हजार दस देखि दुई हजार दस भाग अगड़ी तो सायद हमीर यो राजनीति विषय में तस्त ज्ञान थे अथवा हमी आपने आपने कार्य क्षेत्र में संलग्न थे तर दुई हजार दस में जब मैं राजनीति क्षेत्र बुझने कोशिश करें सिक्किम को राजनीति क्षेत्र र बिस्तारी बिस्तारी सिक्किम को धरवा राजनीतिक विषय वस्तुदि लीएर मुद्दा देखि लीएर सामजिक मुद्दा देखि लीएर आर्थिक मुद्दा देखि लीएर यह सब कुछ बिस्तारी बिस्तारी अध्ययन करते जाखे कतई न कत सिक्किम में धरवा कुरा को लूपोल छवा राजनीतिक क्षेत्र में धरवा समस्या सामजिक क्षेत्र में धरवा समस्या आर्थिक समस्या में भी धरवा समस्या देखे मैं राजनीतिक क्षेत्र में अथवा यह सज को जो पोलिटिकल एक्टिविजम भन हई तेस में सुरू कर दुई हजार लगभग दुई हजार देखिन मैं सुरू कर अच्छा तो यो समय कालसम तब्लट चुनाव में भाग लिन्न भाई तब एज अ 
एमपी कैंडिडेट भी आने भे हई तब एक पलट रुमतेक मतम क्षेत्र कोशिश करूक थी अभी हर एक ठाव में तब कोशिश करते आक देखा छो हई हार जीत भूरा अर्क तर वेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स हई यू हेव नट बीन दैट सक्सेसफुल वेन इट कम्स टू विनिंग द इलेक्शन भनम न हई तो अब तब वर्क अन कस्त प्रकार के आर यू स्टडिंग कि अब के जो प्रब्लम जो जितना सकिए हाई अभी तब को पोटेन्सिंग हाई अभी धेरेवटा कुरा को मुद्दा भी उठाए विशेषगरी तब थ्री सेंवेन्टी वन एफ को विषय लीर चर चर्चित व्यक्ति हो विशेष तो अब राजनीतिक क्षेत्र में मैं जीवन में राजनीति कसरी बुझे राजनीतिक पार्ट टाइम भी होना सीजनल भी होना इट्स ए लाइफ लंग जर्नी अभी मैं सुरू में दुई हजार उन्नाइस में तब जैसे लोकसभा एट प्रार्थी को रूप में एट चुनाव लड़ने मौका पाए हई अो कसो थी एट इंट्रोडक्टरी थी रुने पार्टीसंग संबंध संलग्न थे एट एज ए इंडिपेन्डेन्ट रूप में मैं आपूला चिनाने रुद्दा चिनाने हमी के कुरा में काम करो विशेष सिक्किमे समाज को अगड़ी राख्न को लगी एटा ठूल प्लेटफॉर्म थी मैं हार को रूप में हेद तर एटा अभ्यास को रूप में एटा एक्सपीरियंस को रूप में जो एक्सपीरियंस मैं यूज एक्सपीरियंस बटुल पाए सिक्किम को विभिन्न कुना काप्चा में गए विभिन्न मानसरस बसर वहाँ को दुख सुख बुझ् पाए रो ए कस्त थे ठूल अनुभव करने मैं एवं समय थी और जहांसम रुमतेक को रुमतेक में बाई इलेक्शन में जब नेशनल पार्टी सिक्किम में हावी भर दुईवटा बीएल क्षेत्र में यहाँ को जो तब को यो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी परास्त करते वहाँ जो प्रकार के कैंडिडेचर दियो रेस में विपक्षी पार्टी एकदम विक कैंडिडेचर दिए अलमोस्ट एवं नेशनल पार्टी जिताने जो वहाँ को प्रयास रहो ते को एगेन्स्ट में एटा सीम्बोलिक हमीपनी सिक्किम में सबजना चाह मर छन हमी जिदो छ आत्मसम्मान को साथ में छने कुछ सामज को अगड़ी दर्शन को लगी अभियली बेला सरकार बनी सकते थो रो इलेक्शन जो बाई इलेक्शन थे तो बाई इलेक्शन सुरू भैस बाई इलेक्शन में अभियस जिसको सरकार उ हाथ बेस हो केन्द्र में राज्य में उ सरकार भर एलायस में भाग कारण जितने संभावना कमती थी तरप मैं एट प्रतिस्पर्धा को रूप में ये ब्लैंक जानूंदा हमी प्रतिस्पर्धा करूर्च भावना ने लड़क हो रेस में मैं एवं अनुभव ठूल अनुभव बटुने मौका पाए रो अनुभव बटुले फिर सिक्किमे समाज में कई पार्टीसंग आबद्ध नारण सिक्किम समाज को सामजिक अर्गनाइजेसन्सरस संगठन संग आबद्ध भर ना मैं जो कुछ अभी सिक्किम को सज को अगड़ी राखी रहे मैं बुझे मैं जाने को अथवा मैं ठीक लगे कुछ सज को अगड़ी राखी रखे र भविष्य में अवश्य यह राजनीतिक क्षेत्र बाहरीने कुछ होना क्योंकि मैं अगि भे जीवनभरी को यात्रा हो राजनीतिक बने को रो राजनीतिक में हम मैं कुछ प्लेटफॉर्म बा आने नहीं छु अच्छा तुम चाहे सिक्किम को राजनीतिक बहाव छन हाई अल्लेम को जब प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव हो चुनाव होने भन न अब यो टाइम फ्रेमसम धर कैंडिडेट्स आए हई धरले सत्ता में बसे धरजा विपक्ष में बस धरजा यहां लीडर्स जो इस इस पॉलिटिक्स में हाई राजनीतिम आपको होल लाइफ टाइम गुमाइ सकता तर सत्ता में आया छन विपक्षीम बसि हाई यहां एक्जापल्स हाई अब भी तब को यो टेन्योर भैस हाई अक्किम में मैं अस्त भर्खर एकजा ने भन्न भाई कि सिक्किम को राजनीति चाहे अंडा जस्तु अरे भि बड़ फुटाए हैं चिकन डिनर बाहर बड़ फुटाए अमलेट ते मे तब इंडिपेन्डेन्टली लड़ून पार्टी में संबंधित होम मैं पार्टी में संबंधित भर चुनाव लड़े को देखे छुन हाई अब अब भाई फिर हिजो अस्त भर्खर जब भाईचुंग भुटिया रिसिव कर सबजा गए तब डिक्लेयर तो करूक तर सबजा को एक प्रकार को सवेशी जस्तु देखिए थे हाई तो इस अब अब आने टाइम में कि तब सोच्ह तो तब थट प्रोसेस तब को कस्तो न अब कुछ पार्टीसंग संबंधित भर चुनाव लड़ने क्या तब राजनीति में तो हो के सोच्ह अवश्य ना हम कि मेरे आपको विचार आज कुरा मेरे पर्सनल लेवल में विचार कर मेरे जी दस बाहर वर्ष को अनुभव सिक्किम को राजनीतिक क्षेत्र में हई तो भाग अगड़ी तो हम थे तर बुझे आँदाखे हमी फ्रैगमेंटेड छ डिविजन धरें 
अनि आजको राजनीतिक परिवेशको कुरा गरिहाल्नु भयो अब अब कस्तो हुँदैछ भने सिक्किममा हाम्रो धेरै राजनीतिक इस्युजहरु छ पेंडिंग छ है अ सामाजिक इस्युजहरु छ पेंडिंग छ अनि आर्थिक इस्युजहरु छ पेंडिंग छ अनि त्यो पेंडिंग हुँदा हुँदै अहिले चाहिँ के भयो भने चाहिँ यो जुन चाहिँ बाहिरको अतिक्रमण बढेर गयो नि यो डेमोग्राफी नै चेन्ज हुने प्रकारले जुन प्रकारको इन्फ्लक्सको यहाँ बढ्दो चिन्ता सिक्किमेलाई सताइरहेको छ र तरै पनि हामी सिक्किमे समुदाय सिक्किमे समाज भित्र चाहिँ हामीले के गर्दै छौं भने चाहिँ हामी कोठाको भाग तपाईले सानो घर भित्र तपाईलाई कोठा सानो पर्यो मलाई ठुलो पर्यो अथवा कसैलाई कोठाई भएन भन्ने लडाईमा छौं हामी तर हाम्रो घरै नहरला जस्तो स्थिति सिक्किममा देखा परिसकेको छ जुन प्रकारको अतिक्रमण सायद त्यो राजनीतिमा होस् चाहे त्यो समाजमा होस् चाहे त्यो अर्थव्यवस्थामा होस् जुन प्रकारको हावी भएर गइरहेको छ बाहिरको अतिक्रमण त्यो अतिक्रमणलाई रोक्नको लागि चाहिँ काहीँ न काहीँ हामी युनाइटेड रूपमा नै सिक्किम सिक्किमे अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच बनाइरहेको छौँ हामीले र त्यो सोच अन्तर्गत नै हामी काम गरिरहेका छौँ कि तपाईँ र मेरो पोलिटिकल डिफरेन्सेस होला अथवा केही कुरामा मतभेद रहला तर त्यो मतभेदलाई हामीले टेबलमा बसेर त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ सिक्किम चाहिँ कसरी बचाउने अब त्यो ठुलो प्रश्न चिन्ह सिक्किमे समाजको अगाडि आइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि जुन भाइचुङ भुटियाको तपाईँले रम्फूको कार्यक्रमको कुरा राख्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामी विशुद्ध रूपमा एउटा व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो एउटा सिक्किमे छोरा आउँदैछ र त्यो फुटबलमा उहाँले एआइएफएफमा जुन प्रकारको राजनीतिक चल्यो र उहाँलाई हराउने कोसिस भयो र उहाँ हारे पनि तर हामीले सिक्किमे पक्षमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति खुसी चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि उहाँ एकजना व्यक्ति त रहेछ जो राष्ट्रिय स्तरमा पनि लड्नु सक्दो रहेछ आफ्नो आत्मा स्वाभिमान नबेचिकन आफ्नो हुन त उहाँलाई पनि त अफर आयो होला उहाँलाई पनि प्रेसर आयो होला होइन नेसनल लेभलमा तर उहाँ खडा चाहिँ हुनुभयो नि त त्यो खडाले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल सिक्किमलाई के सेट गऱ्यो भने हामी नेसनल लेभलमा पनि लड्नु सक्दो रहेछ भनेर अनि त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई हामीले उहाँलाई सम्मान गर्दै वेलकम गर्नु गएका थियौँ त्यसमा कुनै राजनीतिक त छैन किनभने विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूबाट आउनु भएको थियो तर पनि भविष्यको सिक्किम यदि सुरक्षित राख्ने हो भने सिक्किमे घर बचाउनु हो भने चाहिँ हामीले यो कोठाको झगडा भन्दा पहिला चाहिँ घर बचाउनेपट्टि लाग्नु पर्यो र त्यसमा म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र त्यो त्यसमा हामी कार्यरत पनि छौँ र कहीँ न कहीँ गएर हामी एउटा युनाइटेड फ्रन्ट अगाडि आउनु सक्यो भने चाहिँ सिक्किमको भविष्य आउने भविष्य सही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अच्छा त एउटा दुईटा एङ्गल देखिन्छ नि है पोलिटिकल एङ्गलमा एउटा अब्जर्भेन्ट कुराहरू छ है जुनलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ अनि मानसिक विश्लेषण भनौँ न है समाजको त्यो पनि एउटा 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 दायरा छ एउटा ठाउँ छ जहाँनिर चाहिँ पढ्न सकिन्छ धेरै कुराहरू भने अब तपाईँले जुन प्रकारले यो टाइमसम्म धेरैवटा कुरा एनालाइज गरिसक्नु भएको छ स्टडी गरिसक्नु भएको छ अध्ययनरत नि हुनुहुन्छ भने अब अहिले जुन चाहिँ प्रमुख गतिविधि छ नि राजनीतिको है अब धेरैवटा प्रोग्राम्सहरू पनि भइरहेको छ पिपल सेन्ट्रिक वर्कहरू पनि धेरै प्रोजेक्ट भइरहेको छ भने अब कस्तो प्रकारको लुप होल्स कस्तो प्रकारको बटलनेक्स है अनि के हो च्यालेन्जेस सिक्किमिसको लागि तपाईँले इन्फ्लक्स त भन्नुभयो है एउटा इन्फ्लक्सलाई मेजरली हेरेको छ तर व्हाट सुड द गभर्मेन्ट रियली डू टू स्टान्डराइज द्याट टू टू मेक इट करेक्ट रेक्टिफाई इट इनरलाइन पर्मिट इज द सल्युसन हमी सिक्किम को लगी किटिजनसिप एमेन्डमेंट एक्ट जब आयो ते बेला हम गृहमंत्री अमित शाहजी ने सिक्किम को सिक्किम एसेंब्ली में जिम्मेवारी वहाँ के भन्न भाग और हम लगू होते थे तर सर्व भारतीय रूप में लगू तो भो अम एसेंब्ली आजसम तेमें के काम कर सकते छेन एवं नोटिफिकेशन अथवा एवं बिलसम लियान सकते छेन सत्ता पक्ष को डिक्लेरेशन थी कि दैट इनर लाइन पर्मिट एक्टिवेट करने भाई कुछ इफ यू रिमेम्बर आई थिंक यू आर द होस्ट ब्याक देन जब दुई हजार उन्नाइसको इलेक्सन पछाडि ठिक्कै बादमा सिएकै इस्युमा तपाईँले एउटा सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई त्यो सत्ता पक्षबाट पनि हुनुहुन्थ्यो हामी सबै राखेर एउटा तपाईँले सभा गर्नुभएको थियो त्यस डिबेट गर्नुभएको थियो त्यो डिबेटको निचोडमा उहाँहरूले सतह मान्नु भएको थियो तपाईँ पनि गवाही हुनुहुन्छ कि हामी इनर लाइन पर्मिट लागू गर्दैछौँ भनेर तर आजसम्म लागू भएको छैन अनि सिएको समस्या एकपट्टि भयो अर्को भयो वन नेसन वन रासन कार्ड वन नेसन वन रासन कार्डको बेलामा पनि हामीले पुर्जुर विरोध जनाएकै हौँ सरकारलाई बताएकै हौँ कि इनर लाइन पर्मिट इज इम्पोर्टेन्ट इनर लाइन पर्मिट हामीले लागू गर्नुपर्छ सिक्किमेको सुरक्षा गर्नु हो भने चाहिँ भनेर हामीले राखेको हो तर उहाँहरूले अहिलेसम्म गरेको छैन त्यस कारणले गर्दा इनर लाइन पर्मिटको जुन चाहिँ विषय छ यसलाई चाहिँ पार्टीगत रूपमा म हेर्दिनँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले यदि बिल ल्याउँछ भने हामी सबैको सपोर्ट छ होइन हामी उहाँहरूलाई सपोर्टै गर्छौँ यदि नेसनल लेभलसँग पनि लडाई लड्नुपर्यो भने हामी उहाँहरूको साथमा छौँ तर सिक्किमे बचाउने इन्टेन्सन चाहिँ छ कि छैन 
तर आज जुन प्रकार को जुन प्रकार को गतिविधि भैर यहाँ बाहर को शक्ति अतिक्रमणकारी संरक्षण दिने अं को जो खैट रैथाने बासिंदा उन्ला समस्या दिने यो प्रकार को जो राजनीतिक एटा भूमरी निक के देखा पड़े तो भूमरी बार बांचन का लगी हमी सब तेस कारण अगि मैं भूनाइटेडली आएर सिक्किम को कतिवटा इश्यूला हम यूनाइटेडली रिजल्व कर यदि यूनाइटेड भैन भी सिक्किम के अवस्था अज बिग्रे जाने देख्छ अच्छा तो जो मैं एकजना ये प्रकार के इंटरव्यू भी थे अभी रहो यो जो अल देखि नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स धर भैर हाई स्कूल्स को कलेजेस को बनाने वाले अब सिक्किम में तीन टा मेधावी भो हई कलेजेस लियाने अब सिक्किम में प्राइवेट कलेजेस लियाने कुरा भैर अरु इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट ने धेरे ध्यान दिए देखि वाले अब कतिवटा जेनरल पब्लिक को माइनर इश्यू तो नेग्लेक्ट भो देखि नहीं हाई जस्ते रोड भो ड्रेनेज भो हई अब एडुकेशन सीस्टम धेरेवटा कुरा रिफर्मेटी आने जरूरी है जो देखि सेम क्वेश्चन मैं एक पलट तब चाहे तब के सोच्ह इसको बारे में अन गोइंग इवेन्ट्स हेपनिंग्स हेर अब अलग वर्तमान सरकार से महोत्सव को सरकार भग सेलिब्रेशन में मत वहाँ को हनीमून पीरियड इज नट एट ओवर दे आर सेलिब्रेटिंग एवरी अदर डे आई हेव नो इश्यूज हाई सेलिब्रेशन में तर कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो भाई कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तब इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी सब भाग महत्वपूर्ण बने को हमीर सड़क को आज सिक्किम को सड़क को अवस्था हेन नेशनल हाईवे को अवस्था हेन कि हमें नेशनल हाईवे को अवस्था भारत सरकारसम सही रूप में राखन सकते इंफ्रास्ट्रक्चर को जो रोड रोड में रोड में सब भाग विशेष जस्त अब कतिजा ड्राइवर दाजू भाई गरी खानु को लगी सरकार को बाट हो कि पार्टी को बाटा हो गाड़ी बाढ़ ठीक है वहाँ पाए एवं जीविका चल् हमी खुशी नहीं छो तर समग्र ड्राइवर दाजू भाई को समग्र सिक्किमे को समग्र गाँव बस्ती को मचे को समग्र तब हम जो कम्युटर लाई सब भाग पैलो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड को इंफ्रास्ट्रक्चर हो हाई अब मनाली को रोड जो हाईवेज अंत प्रकार के बनाक हाई वहाँ विभिन्न ठाव में घूमि रहूक इसो गए हे भैन तुम प्रकार के करते होना कंट्रैक्टर्स कति कतिवटा इंडिया में अलग तो दस पंद्रह दिन में यो राम रोड बनाने टेक्नोलॉजीज निस्को हम ट्रांसपोर्ट मिनीस्टर यूनियन मिनीस्टर ने यह कुछ अगड़ी राख्भ हमी देखि रख तर सिक्किम में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भादा खेल बिल्डिंग बनाऊ हो कहीं 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 तर तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमीर सिक्किमे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर वन चाहे रोड हो अभी अर्क जो कलेज को कुरा आज जो मश्रूमिंग अफ कलेजेस दिज आर अल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होना अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मालिक बाहर बस् अं अर्क म इसमें के जोड़ना चाहे यो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ आँद अभी तब सुला वहाँ एंटरप्रेनरशिप को जो फंडिंग लियाने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मिटर भी कर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बूम भाग प्राइवेट हस्पिटल्स आर कमिंग अप तर हु इज द ओनर मालिक चाहे को होस को हम जब समय सिक्किम को रेजिस्ट्रेशन अफ कंपनीज एक्ट नाइन्टीन सिक्सटी वन में छलफल भैस अलग छलफल भाग तो भाग अगड़ी नहीं यो मश्रूम ग्रोथ प्रकार के कुछ एनसिलेरिज नराखिकन अब जस्ते एवं ठूल ठूल कलेज आयो ठूल यूनिवर्सिटीज आयो तो यूनिवर्सिटीज में एंसिलेरी जब्स क्रिएट करने सिक्किम को एंटरप्रेनर्स होने तेस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुरा रिसेंटली सुस्वास्थ्य भवन को लाइन हेन जो मुंबई में बनाए है तो मुंबई को जो तब गुगल मैप में हेन भाई टाटा मेमोरियल हस्पिटल जहाँ छह जहाँ सिक्किमे जो कर सकता नब्बे प्रतिशत सिक्किमे तो मुंबई में गए ट्रिटमेंट कर कुरा आएन अभी जो दस प्रतिशत ने जोले सकता उन् टाटा मेमोरियल हस्पिटल जाना अभी तो टाटा मेमोरियल हस्पिटल रही बंद जो सुस्वास्थ्य भवन छलमोस्ट फिफ्टी सिक्सटी किलोमीटर्स को डिस्टेन्स में अभी तो एकजा सिक्किमे मं बीमारी लगे गए पचास साठी किलोमीटर ट्रावल कर एवरी डे तो मुंबई को जैम में है चार पांच घंटा भी जैम होगा अपोइमेंट डॉक्टर को कैंसल होगा तो प्रकार को जो प्रकार के एट भव्य रूप में वहाँ विभिन्न व्यक्तित्व लगे झंडे तीन चार तीन सौ चार सौ जना को जो कंटेन्जेंट डल्ल लगे त्याँ गयो तेल कस्तो तेस में कहीं ना कहीं स्वाथ लुके सरकार को केवल अवल एवं रमेश चौरसिया भाई मं 
उसलाई एउटा फाइदा दिने मात्रै उहाँहरुको काम हो यो चाहिँ म तपाईलाई स्पष्ट भन्दिन्छु उहाँकै जल्लै हात छ आज यहाँ एउटा कसिनो पनि चलाउँदै छ उसले रिसेंटली देखिन हैन पहिले देखिन पनि एउटा कम्पनी थियो उहाँहरु सट्टाबाजीमा गेमलिङमा छ उहाँहरु अनि अब सरकार आयो यो गेमलिङहरु सबै हटाउँछु सिक्किमबाट कसिनोजहरु हटाउनु पर्छ भन्ने अनि पहिला एटलिस्ट एसडीएफ को टाइम में जेकी थी वो बंदा केरी जेए जब अब प्रोटेस्ट भाइयों से कि मैं जनता बाटा अगेंस्ट दिस गेमलिंग डेन्स तेरी बेला एटलिस्ट उन्हें ले लोकल लाई रेस्ट्रिक करे हो तो आइले जाए पनी तो बेल कशिनो जानोस इट्स ऑल फील्ड विथ लोकल्स अनि उनीहरुको आर्थिक अवस्था बिग्रिदै छ उनीहरुको सामाजिक अवस्था बिग्रिदै छ उनीहरुको पारिवारिक अवस्था बिग्रिदै छ तर त्यसलाई कुनै ध्यान दिएको छैन त्यसकारणले गर्दा यो मैले अगिम भने नि बाहिरको अतिक्रमण चाहिँ अ म माइग्रेन लेबरहरु जो छ उनीहरु त के हो भने माइग्रेन लेबरहरु लेबर कार्ड बनाएर आउँदै छ उनीहरुले आफ्नो जीविका चलाउँदै छ के हुन्छ उनीहरुले एउटा के हो डेली वेजमा काम गर्दै छ तर ठुलो अतिक्रमण चाहिँ यस्तो रमेश चौरसिया जस्तो भन्ने मान्छेहरु सुनील सरौगी जस्तो भन्ने मान्छेहरु जो चाहिँ अलरेडी नै 15 20 वटा कम्पनीजहरु चलाउने मान्छेहरु छ उनीहरु आएर चाहिँ सिक्किमलाई एक्सप्लोइट गर्दै छ हैन लगभग कति वटा प्रोजेक्टहरु गर्दै छ होला तपाईले जसजसको नाम लिनु भयो है सिक्किममा अहिले मेनी प्रोजेक्ट्स मेनी प्रोजेक्ट्स म तपाईलाई डिटेल्स दिनको लागि मलाई कागज चाहिन्छ मैले आज कागज बोकेको छुइन तर देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स लाइक होटल भयो कसिनोज भयो कसिनोजहरुमा पनि लोकल लाई पनि पार्टनरशिप राखेर दिदा हुन्थे नि तर एउटा मुम्बईको चौरसियाले डाइरेक्ट त व्हाई व्हाई म म यसमै क्वेशन सोध्न चाहि व्हाई इज दैट कि अब लोकलजहरुले चाहिँ यो गर्न सकेको छैनन् है या त अपर्चुनिटी छैन के छैन है व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड दैट कि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्न नसक्ने हो कि है यो कुराको प्रश्नहरु पनि धेरै छ नि त आई एम कमिंग देयर ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो सपोज कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्नु लागि 200 करोड्स को पैसा चाहियो 200 करोड्स को फन्ड दिनु को लागि तपाईको कम्पनी हुनु पर्यो तपाई इन्डिभिजुअल ले पाउनु हुन्न हैन अनि यदि कोअपरेटिभ सोसाइटीहरु पनि त्यो लेभलमा 100 क्रोर्स को मा जानु चाहन्छ भने हाम्रो लोकलहरु त्यतिबेला पनि कम्पनी को रेजिस्ट्रेसन चाहियो तब मात्रै फन्डिङ दिन्छ चाहे त्यो बैंक ले होस् चाहे इन्भेस्टर्स ले होस् एन्जल इन्भेस्टर्स हो जसले पनि तर सिक्किम मा चाहिँ समस्या चाहिँ मैले 2013 देखि नै यो कुरा उठाइरहेको छु कि कम्पनीज एक्ट जुन चाहिँ छ इट हैज टु बी स्पेल्ड करेक्टली भारतको फाइनान्स मिनिस्टर मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट एफएस ले बारम्बार सिक्किम सरकारलाई सोधिरहेको छ के छ तपाईहरुको भन्नु बिकज देयर इज अ स्टैंडिङ एश्योरेंस इन द पार्लियामेन्ट स्टिल लाइङ अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो मध्यलाई लिएर चाहिँ पहिला चाहिँ सिक्किमको पोलिसी चाहिँ सही हुनु पर्यो जब समय सिक्किम को पॉलिसी सही हुँदा ही ना तब समय त्यो एमसीएक्स जस्तो कांडा आरु बाई बस्सा जानी रा सिक्किम को त्यो लूपोल लूपोल सिक्स ट्रिलियन डॉलर्स को जून्चे ट्रांजैक्शन बायो त्यो ट्रांजैक्शन तो सिक्किम ले गौरे नंता बाहरों को कंपनी अलेट यार लूपोल अनि यहाँ पनी आइले केच बने कंपनी को डिफाइन चाइन वही ना लेबर वंदम भी सिचाई है पानी तो रस सिक्किम में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था तो जो पब्लिक हेल्थ संग रिलेटेड हो पब्लिक को पानी डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ आले एयर था तो जून से इंडस्ट्रीज अले वाटर चलाऊं दे इसा अंडरग्राउंड वाटर जून से इसा सिक्किम को पूरा सकी सकियो डिप्लीट बॉय सकियो अनि कंपनी लेके गर दे इसे उड़ा बोरवेल लगायो अनि अनि रेगुलेसन नबनाइ चलाइरहेको छ किन किन भने कम्पनीज एक स्पेल्डै गरेको छैन नि त यहाँ सिक्किममा 2013 लागू भएको हो कि 1961 लागू भएको हो कि हाम्रो मान्छेको के छ हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ हेर्नुस् यो कम्पनीजहरु आउँदै छ इन्फ्रास्ट्रक्चर आउँदै छ सबैमा हामी चाहिँ चाहन्छौ हाम्रो मान्छे मालिक होस् हस्पिटल बनाउने हस्पिटलको चौकीदारी गर्ने मात्रै हाम्रो मान्छे हैन कलेज बनाउँछ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछ हाइड्रो पावरहरु बनाउँछ यो फार्मास्युटिकल बनाउँछ हाम्रोहरु चाहिँ लेबर कन्ट्राक्टर मत कन्ट्राक्ट लेबर मात्रै हैन 9000 को सैलरी 10000 को सैलरी लिएर जीवन आर्जन गर्नु पर्ने त सैलरी इन्हान्समेन्ट गर्ने भनेर अस्ति एउटा डिक्लेरेसन पनि भएको थियो चीफ मिनिस्टरको द्वारा अन्त त्यो सैलरी पनि त बढाएको न त बढाएको छ नि त बढाएको छैन तपाईले कसरी बढाउनु उहाँहरुले 60 डेज पिरियड दिनुभएको छ इट्स अ कम्प्लेक्स इश्यू उहाँहरुले के गर्दैछ भने उहाँहरुको आफ्नो म्यानिफेस्टो देखि डाइभर्ट हुँदैछ उहाँहरुको सुरुमा के थियो हामी लेबर कन्ट्राक्ट सिस्टम सिक्किमबाट हटाउँछु एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है मिस्त्री जो आउँदैछ नि बाहिरबाट प्लम्बर आउँदैछ इलेक्ट्रिसियन आउँदैछ उहाँहरुको उहाँहरुलाई मिनिमम वेजेस चाहिएको छैन किनभने उहाँहरुको वेजेस हजार रुपैयाँ छ तपाईको घरमा लाउनुस् मेरो घरमा लाउनुस् एउटा बल्ब फेरेको नि 500 रुपैयाँ लिन्छ उहाँहरुले होइन उहाँहरुको त छ नि मार्कामा को परेको छ 
मार्का में पढ़े कुछ कंपनी में काम करने मार्का में पढ़े कुछ फार्मास्यूटिकल्स में काम करने वहाँ ले सीधे ले आया रहा यो जून से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो आता है जैसे सब पे कंपनी लाई कंपनी को एक्ट 1961 आम्रो पुरानू कैन आईलेबनी लागू था तेज अंतर गांव से सब पे कंपनी जर ली जे तो पे यार ले इतनी से मिनिमम वेजेस दिनु पड़ता अथवा वो यार ला इम्प्लॉयमेंट दिनु पड़ता जब अ कंपनी आयो जब एमओयू साइन बायो तो इतने तक there are complaints that there are some companies that have been in the employment of 10 employees. And the revenue generation of the company is not profitable in the revenue generation of the company. It is not profitable in the revenue generation of the company. And the company is not profitable in the revenue generation of the company. सैलरी दिन साहो पर्स हमी भश्न हेन एक तर्फ आयो अर्क तर्फ कंपनीज को जो सैलरी पाक छेन भारत तब हाई अब अब यो यो होल एटा मेस छाई अब इस सल्व करने के तरीका छोटे लगता तो तब तरीक तरीका छाई इंटेन्सन चाहे हो इच्छा शक्ति चाहिए उन्हों पर यो इच्छा शक्ति छोड़ने तो तरीका ही तरीका चाहिए हमरो मतलब अगर ने बनी आले बाहरो को लाई कैंसर मिनिमम वेजेस लागू करने को नहीं जरूरत सही ना उन्हें ले आली वेजेस बंदा बेसी पाई रहा कुछ हजार बारह सौ रुपए पाई रहा कुछ तो आज ओएफओजी में काम करने वहाँ रहे हमरो मान चाहिए ना और उन्हें आपको तो बोर्ड ऊपर ही सिक्किम सरकार ले और ये उन्हें ले जून से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आउट होने बने ले आये और ये वहाँ आर कई मंत्री आरु को वहाँ आर को परिवार है संगलोक ना चा केंसर लेबर कॉन्ट्रैक्ट में देर हो रहा इश्यूज पनी उठी रहा कुछ और ये तेजली करता कैंडिडेट ले मैनिफेस्टे बनाया रहा है कौन सा तो मैनिफेस्टे में धेरे कुरायर हों सा अब ये इस मध्य में ये वाला कुरात है सरकार को तरफ बटा गवर्नमेंट एसकेएम गवर्नमेंट को तरफ बढ़ा कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम हटाओ नहीं बनने कुरात है तो अलित्यो कहाँ समन पुगे का सा किस हद इसको स्थिति तब पहला है मिले जून से लड़ाई लड़ देती हूँ आज उपन तो पहले फार्मेसिटी की में ये रूम उन्हें इसे लड़ाई यू एर आल्सो एज अ जर्नलिस्ट तो पहले देरे काम का अनुभव है शतीय क्षेत्र में तो पहले देरे अनुभव हो चाहे हमरो सीखी में जनता कती पीछे है कुछ आवाने रहा हमरो लोकल जो लेवर हो रहा वहाँ रुको ती पीसी है कुछ और बने रहा आज को दिन में आज को यो इन्फ्लेशन में और को कुरान जोड़ने चाहें चुमो सिक्किम को इन्फ्लेशन इस द हाईएस्ट इन इन द कंट्री थर्ड हाईएस्ट इन द कंट्री तेज तो महंगाई में तो नौ हजार सैलरी ले चाहे तो नौ हजार में पनी अब कती काटीं चाहो ला कती छुट्टी बसेगे वही ना और तेज करने में बंद है जो ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आउट होने पर ये नंबर वन कंपनी जरूर सब पे संगर आखिर बंद हो पर ये वहाँ ले ओके कती वड़ा कुरे आरु उन्हें आरु कभी तब ले बंद हो बाए कि जस्ते सानु बने कुछ ये रेस्टोरेंट्स आरु उनसे कती वड़ा सानु सानु होटल्स उनसे यो कती वड़ा � होमस्टेज और उन सा उन्हें ले ऑब्वियसली पंद्रह हजार रुपए से लेते दिन उस अपने कुरान आए हैं और तेज कारण ले कर दा हेरी ये वाला कंप्रेहेंसिप कुरान में आउनु पर यो आमिस सिक्की में समाज और सरकार ले बनी तो इनिशिएट करनु पर यो और सरकार से मौत से दिखने अलग ही ตอนนี้เราบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ทำอะ
तो अब योर डा लॉजिकल करें मैं आऊँ ना ये कि लाइक इन अ डे वन पर्सन ले कती जाना लाइक बेड़ा बने करें आऊँ आऊँ जाने ये अने अब कंटिन्यूअसली जून्सी इवेंट होते हैं सा अंदर अब मानसिक को पब्लिक को काम होने जून्सी ये डा अपेक्षा था अरे अतिस में अपनी धीरे ही कठिनाई है रूप पब्लिक लाई झेलनु पड़ी रहेगा छह बन्ने कुरा अपनी ग्राउंड बड़ा धीरे ही रिपोर्ट्स रहा हूँ छह तो अब बने फिर ही पॉलिटिकल जून्सी फ्लो छह अतिस को चैलेंजेस रहा आपने छह अब और और को एंगल में हरनु पड़े बने धीरे ही मास संग जुड़े को कुरा भागोली करता फिरी देरे ये तो चैलेंजेस हैरू होना सकता जून्सी ले नौ भेटे को भी नहीं होना सकता सो व्हाट डू यू थिंक कि अश्वरेंस ले कती को काम कर सा है अ पब्लिक ले कोस्टो अश्वरेंस ले लीनू पर नहीं होना यं तो अपने लेवन देरे अश्वरेंस हैरू दिन होना है तबे को भी अश्वरेंस बोली को दिन म वही ना अब पॉलिटिकल पार्टी ले एस्यूरेंस दिन दा 100 परसेंट 100 टू 100 परसेंट ने नगर नु सकला तो ऑयली तक क्यों बोलते हैं नहीं पॉलिट जून्से मैनिफेस्टो सा हमें ले पॉलिटिकल पार्टी ले एनालिसिस करने हो बने उसलिए सही ठीक काम कर दे सकी सही ना समाज को लाये काम कर दे सकी सही ना बने तो मैनि� ये वाला कुरा आंसर तो फिरी है इसमें। Now people people अब now every leader who come assures बनु नहीं अब धीरे ही राजनीति राजनीति लाइट ऐसे बनी दाल दाल बन जानता है ये वाला ये वाला ये वाला सकारात्मक रूप में मान चले हिरनु बंदा पनी बीएसी ये नकारात्मक रूप में इसलाय धीरे ही इसको प्रसंग है रोए रहेगा उनसन इंटरनेट में कंटिन्यूस कमेंट्स रोए रहेगा उनसन जब लीडर उनसन कुने ये वाला डिपार्टमेंट को है मिनिस्टर उनसन है तेजको विपरीत कुरा है रुपनी लेखी रहेगा ही उनसन मने अब ये तक कुरा है रुदा � है वहाँ का इसको वोट कास्ट करना होता है सर जून सी ले सही बंगलो गाड़ी दिखने ले रहा है एक कुरा का सुविधा है रो वहाँ ले भोगना पाऊँगा उनसा साथ साथ में पब्लिक को कैंपेनिंग करना पड़ने ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ इसको रहेगा उनसा है ना तब भाने अब यो जून सी सुविधा है रो पनी तो पांच बर्स ये उड़ा ये उड़ा सैलरी ऑलोटेड भाई को कराया रहूँ सा तो होती हो रूप ले ये रूप परे बने एस्पेक्टेशन सी कती समान पूरा हूँ सा जून सी बेनिफिट्स आफ्टर गेटिंग एन मैंडेट आफ्टर आफ्टर गेटिंग अ मैंडेट पाई गो हूँ सा बेनिफिट्स कती को पूरा हूँ सा ऑस्ट्रेलियंस लाई हेरेरा और अब तो बने जून से कुरा बनु बायो इन्हें ये इसमें कॉस्ट सब बने जून से पॉक्स हो रहे जून से इंसेंटिव्स हो रहे जून से सैलरीज हो रहे पाई रहा कुछ और इलेज़ कॉस्ट सिक्किम में वाला जो बिटम बना जाके बाई रहा कुछ बने त्यो सैलरी हो रहे पाई रहा इन्हें किंस बीआईपी गाड़ी में इडेरा रहा ठा� अरे त्यों खाले फैसिलिटी तो तबायले दिन तबाय बोली समाज से हुए उन्जन था तबाय बोली सारे स्कीम बड़ी गुमरुस ऑक्शन नहीं हुई ना तो इंटेंशन से क्यों उन्हों पर यानी मास ला इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी हम लोग जून जून पॉलिसीज़ और ठीक सही ना त्यो पॉलिसीज़ लाइक कैम गवर्नु पर यंत राज्य ले अथवा सरकार ले अब एसुरेंस देर आको उनसा ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड तो पहले बनु बागो कुरा कि सरकार में पुगेरा उनु सक्सेस त्यां कती वड़ा कठिनाई हो रही होला त्यो कठिनाई हरु संग जुझने के लगी तो हो तो र कठिनाई छह बने रा हमले के गर्दे इसमें बने सिक्किम में मुद्दा को थाक लगाऊं देखो, और यो आइले दिखी ना ही ना, 1979 दिखीन, 1976 दिखीन चा, त्यो मुद्दा रो आजू समर रिजल्ट बाहर को चाइना, और त्यो रिजल्ट ना होता है, हमरो सोसाइटी में फ्रैगमेंटेशन चा, डिवीजन चा, विभाजन आ को चा, और त्यो विभाजन अजी मुद्दा रो थोपने दे थोपने दे थोपने दे गो कुने ही पनी व्यक्ति लाए पैसा दे रहा आजू तपाई को छाक टार नू बंदा तपाई ले ऐति सक्षम बनाउने पॉलिसी बनाउनु पर्यो कि जस्ले जे तपाई आफै आफ्नो छाक टार नू सक्ने आफ्नो आत्मा सोबीबान बचाउनु सक्ने यो कुरा मा युटा धेरै पब्लिक डोमेन बडा आउँछ इम्प्लोयमेन्ट लाए लेरा कुरा है युद्ध सेर को कि इम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज कम थी चार सिक्किम में बने रहे अन्य धेरे यहाँ का यूथ से रो बाहर रह गए रह काम करी रहेगा सन है इस तरह इस तरह पोटेंशियल है रो बाहर रह सन जो चे ये वाला स्टेट को लागे प्रोडक्टिव होना सक्षम है अन्य हमें ले ये वाला एंगल में हैर सों कि पोटेंशियल एरियास पनी 
अत तो एटा इंपोर्टेन्ट सेगमेंट रह जानेरी बड़ा यूथ काम पाने चांसेस बढ़े हुई अज अज काम पाँचन भो जगह छाई तो, तो तो व्हाई इज दैट यू थिंक कि द होल सिस्टम हाई इंस्टेड अफ फोकसिंग अन दिस पर्टिकुलर एंटिटीज हाई ये कुछ फोकस नगर अरु कुछ में फोकस भैर देख भाव नहीं तस्त देख कि कंटिन्ुटी देख जो अलग भन पक्ष विपक्ष भाई कुरा में धेरे क्वेश्चन अराइज भैर ए पुरानों सत्ता का जो विपक्ष में छह हाई सत्ता का लीडर्स अभी पक्ष गवर्नमेंट में आया हाई अब यो यो होल क्लैश फिर पोलिटिकली हेपर्यो अपोजिशन को अस्तित्व सिक्किम में एटा पार्टी चेंज भर पावर में आई सके हरा गई कमजोर हो को, त्यो होते गई तो देखिजे अपोजिशन ने भी भूमिका निभाने पर्ने हो सल्युशन दून पर्ने हो कमती देखि इश्यूज उठा उठाई गे मत देखि कूँ हम सिक्किम में एटा तो हमी मेरिट प्राथमिकता दीदेन हमी प्राथमिकता दिशा कुन चाहे मं कुछ पोलिटिकल पार्टी को यदि म आज सरकार पक्ष को पोलिटिकल पार्टी में जोइन गए मेरे सब काम हो तर म विपक्ष में बस को मेरे जति नई मेरिट होस् होने भे अर्क के मो रायण को कुरा है जब राम ने मो रावण लंतिम सास लिद्दे थो ते बेला राम ने लक्ष्मण के भो तिमी गए उसको ज्ञान लिया क्योंकि ज्ञान चाहे उसको में थे हाई अभी राम ने चिन्न सक्य ज्ञान लिख ऊ तैं उसे भाई पठा तर सिक्किम में के वाने? राजा जब हमी सिक्सटीन मे नाइन्टीन सेवेन्टी फाइव में हम जब सिक्किम भारत को अभिन्न अंग बन पुग्य तब कस म दरबारसंग एटैच होना दरबार को वरीपरी देखने हुए झन राजा भेटो मैं मर् अथवा मिक्टिम प्लीज लेट मी फिनीस तेस कारण पिछाड़ी काजी साहब आयो काजी साहब जसो वहाँ को सत्ता सको कसैली काजी साहब लेट् गए ते भंडारी साहब आयो भंडारी साहब फिर जसो गयो कोई भंडारी साहब को बट ज्ञान लिख गए अथवा उन्ला बुझ् अथवा उन्ला मन ही छोड़ो अल्ले भैर तामिंग साहब को हालत सो ते हमी हम पोलिटिकल कुछ लगे ठीक है पोलिटिकल डिफ्रेन्सिज लड़ाई सब तर सब को बार ज्ञान तो लिखे नहीं आज को सरकार ने भी पुरानों पुरानों मानेहन को अनुभव लुवाला लज म भन्न चाहूँ हिजो अस्त भर्खर एवं एमटीपी हसल टू पोइंट जीरो में हम यहाँ को यूएनबी भाई एकजा रैपर ने जो प्रकार को प्रेजेन्टेशन दिओं तला तस्त रैपर यंगस्टर्स में मैं कुरा कर हिजो को हिजो को कुरा करने हो रक को कल्चर थे सिक्किम में अब आई आएर से रैप को कल्चर भाई आपको भावना आपको दुख हु वहाँ पोखा अस कारण सरकार ने मैं भन्न चाहे कुरा पुरानों अनुभव भी देखि लीएर नया अल आगे पंद्रह सोलह वर्ष को नानी हम भविष्य हो अस कारण उ सुन्न पर्यटन सब को सुनेर सब को सुनने समय समय नहीं कसाई महोत्सव मनाने में फुर्सत छेन अभी कसरी पॉलिसी डेवलप करेस में छेन जे पॉलिसी बना बैकफायर भैर जे पॉलिसी बना बैकफायर भैर नोटिफिकेशन एवरी से सैकेंड डे चेंज भैर करिजेंडम तो आई कैन कल इट अ करिजेंडम गवर्नमेंट है करिजेंडम में अथि करिजेंडम आई रहें उ पॉलिसी में थी सीरियस छाइन पोलिटिक्स ने पॉलिसी बनाने हो पोलिटिक्स ने तबला पैसा बाढ़ने मलाई पैसा बाढ़ने गरीब पैसा बाढ़ने बीमारी पैसा बाढ़ने ठीक हो तर वहाँ के कहींसम चाहे आज म बीमार छु सरकार ताक्न पर्ने एमएलए पर्खि पर्ने अ मेरे नानी बीमार होता पर्खि पर्ने तस्त समाज निर्माण आश्रित समाज कसईमा डिपेन्डेन्ट सरकार सरकार में डिपेन्डेन्ट जो समाज हमें निर्माण करते पैले तो त्यो ख खत्म कर सो सो व्हाट कुड बी द प्रोसेस अब हमें देख अब इवन इन भंडारीज गवर्नमेंट चामलिंग्स गवर्नमेंट नाउ गोलेज गवर्नमेंट हाई अब इट इट्स कंटिन्ुअसली फ्लोइंग इट्स अ फ्लो थ्रू टाइम हाई ये समय काल हो बगी रह अब अब एटा तो विधि चलि हाई एटा सिस्टम चलि अब पंडाल धे खर्च देखि पंडाल कैटरिंग गाड़ी में खर्च देखि अब इस मिनीमाइज कर स्पेन्डिंग हाई काम करने जो इसमें 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 धेरे क्वेश्चन जीरो आयो 
है धेरै क्वेशनस हरु आयो अनि जुन प्रकारले पब्लिक को डोमेन बाट प्रश्न हरु आउँछ है त्यसमा गभर्नमेन्ट को जुन हेर्ने नजरिया हुन्छ है कि यो पोजिटिभ कुरा हो भनेर है भने त्यो एउटा जब सत्ता पक्षमा आइ सके सकेपछि त्यो नजरिया चेन्ज भएको भनेर त्यहाँ पनि कम्प्लेन छ फेरि है त के चाहिँ हो कि व्हाई इज पोलिटिक्स नो यु यु आर अ पोलिटिशियन तपाई एउटा पोलिटिशियन हुन्छ व्हाई इज पोलिटिक्स यस्तो खालके कि त्यहाँ पुगिप सके सकेपछि चाहिँ गभर्नमेन्ट ले या त सत्ता पक्षको मानिसहरुले है पोजिटिभ कुरालाई धेरै कम्ती हेरेको जस्तो पनि देखिन्छ यो कुराहरु पनि प्रश्न उठिराखेको छ नि त मोज मस्ती र करप्सन हो नि त मोज मस्ती र करप्सन को कारणले गर्दा खेरि चाहिँ आज यो डमाडोल भइरहेको छ अनि त्यो सत्तामा पुगेपछि सत्ताको जुन चाहिँ त्यो राप छ के हो त त्यो रापमा भुलिरहेको छ मोज मस्तीमा भुलिरहेको छ करप्सनमा भुलिरहेको छ आज जुन लेभलको करप्सन सिक्किममा हामीले देख्छौ हैन पहिला उहाँहरु आउनु भयो यो करप्सनलाई हामी निमित्तने बनाउँछौ भनेर र काही न काही सिन्सियरिटी त्यस कारणले गर्दा खेरि लिडरशिपको सिन्सियरिटी त्यहाँ निर झल्किनु पर्यो कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई जसले नेतृत्व दिदै छ अथवा जसले काम गर्दै छ उसको पनि जवाफदेही हुनु पर्यो अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने सिभिल सोसाइटी इज भेरी के भन्नु डोरमेन्ट भनौ न सिभिल सोसाइटी बारे त्यस्तो प्रश्न आउँदैन अब अहिले यो जुन चाहिँ डिजिटल वेमा चाहिँ अलिअलि प्रश्नहरू आइरहेको छ अब हिजोको एउटा कुरा सन्दर्भ जुन एकजना लेडी कन्ट्र्याक्टरले प्रेसमा आएर चाहिँ तपाईहरूलाई नै दिनु हुँदै थियो अब हामीले यहाँ के गरेको छौँ भने सिक्किममा चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा कस्तो हुन्छ भने यो सरकारमा जो जो पनि कन्ट्र्याक्ट गर्दैछ जो जो पनि कन्ट्र्याक्टर भयो नि अथवा जो जोले पनि बिजनेस गर्दैछ जो जो पनि सरकारसँग आबद्ध भएर सप्लायर छ हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ नयाँ सरकार आएपछि त्यो सबै समाप्त गरिदिन्छौँ आज एसडिएफको समयमा जो जो कन्ट्र्याक्टर्सहरू बनिएको हाम्रै बनिएक मान्छे बनिएको हो नि त कन्ट्र्याक्टर हाम्रै मान्छे थियो सप्लायर हाम्रै मान्छे थियो तर यो नयाँ सरकार आउनु बित्तिकै उनीहरूको डल्लै जुन चाहिँ पेमेन्टहरू थियो बिल्सहरू थियो अड्काइदियो अनि कस्तो प्रकारले भने चाहिँ कि सरकारमा आउनु पऱ्यो तब पाउँछ नभए पाउँदैन अब यस्तो धेरैजना मान्छे छ जो चाहिँ सरकारमा पुग्ने त्यो एक्सेस नै छैन होइन अनि भन्नु पनि चाहँदैन फाइनान्सियल च्यालेन्जेसहरू पनि छ भन्ने कुरा पनि छ नि त के छ त्यसमा फाइनान्सियल च्यालेन्जेस हो भने चाहिँ खर्च चाहिँ घटाउनु पऱ्यो नि त इफ तपाईँलाई आज तपाईँको जुन चाहिँ लाइफ स्टाइल छ त्यो लाइफ स्टाइलमा यो इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि अथवा कतिले गर्दाखेरि तपाईँको पुगेन भने त खर्च घटाउनु पऱ्यो नि तर यहाँ चाहिँ के छ भने म तपाईँलाई भन्दैछु इकोनोमिक टाइम्सको एउटा रिपोर्ट जुलाई महिनामा इकोनोमिक टाइम्सको रिपोर्टमा सिक्किमको हालत चाहिँ श्रीलङ्का र पाकिस्तान जस्तो हुनु आँटेको छ भनेर जियो चाहिँ मैले भनेको होइन फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले भन्दैछ मनालीको जुन चाहिँ कन्भेन्सन भयो चिफ सेक्रेटरीजहरूको त्यहाँनिर यो कुरा निक्लिएको सिक्किमको ग्रस डोमेस्टिक जुन चाहिँ स्टेट जिएसडिपी छ त्योबाट डोमेस्टिक प्रडक्टबाट चाहिँ टेन पर्सेन्ट भन्दा बेसी ग्यारेन्टी लिइसकेको छ लोन लिनुको लागि ओके अफ बरोइङ बजेट अफ बजेट बरोइङ अथवा बजेट जुन चाहिँ सिक्किममा पास गऱ्यो दस हजार करोडको त्यो दस हजार करोडदेखि अलग्गै पनि पिसियुहरूबाट अथवा सरकारको विभिन्न निकायहरूबाट लोन लिने जुन चाहिँ छ सिक्किमको जिएसडिपीको टू पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्ट नाघिसक्यो र बन्द गराइदिएको छ त हामीले यहाँ चाहिँ के हो भने चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने एभिन्यूजहरू जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामीले बन्द गर्दै जाँदैछौँ अनि अर्कोपट्टि चाहिँ हाम्रो करप्सन लेभल त्यतिकै बढ्दै जाँदैछ अनि हामीले कस्तो भने संस्थागत गरिसकेका छौँ करप्सनलाई र अस्ति एकजना सरकार पार्टीको प्रवक्ताको मैले इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ एउटा नेपालको पत्रकारलाई इन्टरभ्यू दिँदा मानवताका आधारमा चाहिँ करप्सन गर्नेहरूलाई सिबिआई नलगाएको भन्ने बयान दिँदैछ सो यो जुन चाहिँ मेस छ नि अब यो मेस चाहिँ अब तपाईँले यो मेसमै काम गरिरहनु भएको छ नि त जुन मेस छ भन्नुहुँदैछ तपाईँले हो त अब अब यसलाई ओभरकम गर्नुको लागि है या त अब तपाईँ जुन तपाईँको उद्देश्य छ त्यसलाई पाउनुको लागि हाउ विल यू ट्याकल द सिचुएसन बिकज तपाईँले सुरुदेखि अहिलेसम्म धेरै यस्तो च्यालेन्जेसहरूमा त्यो जित हासिल गर्न सक्नुभएको छैन नि त जित चाहिँ तपाईँले अब चुनावी प्रक्रियालाई चुनावी मात्रै हेऱ्यो भने मेरो द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई फट ओके कन्टेस्टेड अनि त्यस पछाडि अहिलेसम्म जति पनि सिक्किम मुखी कामहरू हामीले गरेको छौँ त्यो कुनै पनि सिक्किमेको आँखाबाट ओझल हुन सकेको छैन हामीले जे पनि गर्दैछौँ सिक्किमको भलाइको लागि गर्दैछौँ सिन्सियरिटीको साथमा गर्दैछौँ कमिटमेन्टको साथमा गर्दैछौँ कुनै पनि इस्यूलाई हामी जब निकाल्छौँ अनि आज जति पनि इस्युसहरू निकाले त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको दिनहरूमा हामीले मैले अघि सुरुमै तपाईँलाई भनिसकेँ कि हामी एउटा युनाइटेड फ्रन्ट है अनि सबैको एउटा के भन्नु सम्मलित भएर सिक्किम राज्यको लागि 
एउटा फ्रेमवर्क बनाएर हामीले कुन कुन सेक्टरलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने कुन कुन मुद्दालाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने यो काम चलि नै रहेको छ र म मिडियामा पनि लगभग दुई तीन महिनादेखि म यो मिडियामा नआएर ब्याकग्राउन्डको कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ कस्तो प्रकारले सिक्किमेसको मन मनमा पुग्नु पर्ने र कुन प्रकारले चाहिँ एउटा स्वच्छ गभर्नेन्स राम्रो गभर्नमेन्ट दिनको लागि चाहिँ हामीले कुन कुन प्रक्रियाहरू गर्नुपर्ने त्यो प्रक्रियाहरू हामी गरिरहेको छौँ म यति एसुरेन्स तपाईँलाई दिन चाहन्छु कि वी विल बी कमिङ फ्रम अ पोलिटिकल प्लेटफर्म नो डाउट अबाउट इट आजसम्म मैले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेको रूपमा मैले काम गरेँ एउटा एक्टिभिजम एक्टिभिस्टको रूपमा काम गरेँ सोसियल पोलिटिकल एक्टिभिस्टको रूपमा काम गरेँ र जति पनि त्यो अनुभवहरू बटुलेको छु त्यो अनुभवहरू लिएर कुनै न कुनै पोलिटिकल प्लेटफर्मबाट चाँडै आउने छु त्यति म तपाईँलाई एसुरेन्स दिन चाहन्छु अब चासो अझै बढाइदिनु भयो है त यो जुन चाहिँ प्रश्न आउँछ नि पासाङ शेर्पा इन्डिपेन्डेन्टली लडेको देखिन्छ है पार्टीको प्लेटफर्मबाट किन आउँदैन अब योपालि एउटा एउटा कुरा पनि देखियो नि त अब भन्नेपछि चाहिँ एउटा पोसिबिलिटी हो भन्न सकिन्छ हिजो जुन चाहिँ अस्ति जुन चाहिँ भाइचुङ भुटियालाई रम्फूमा सबैजनाले स्वागत गर्न जानुभएको थियो एउटा आउनेवाला छ भन्ने कुरै जस्तो पनि बुझेकै भन् हो कि के हो आई एम द पर्सन लाइक सी म मात्रै त्यति बेला चाहिँ अब एकदम बसेर विपक्षमा बसेर एउटा एक्टिभिजम गरेर म सिक्किम सरकारको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको साथी भाइहरूसँग त्यति नै टचमा छु सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको साथी भाइहरूसँग पनि त्यति नै टचमा छु भाइचुङ भुटिया साहबको हाम्रो सिक्किम पार्टीसँग पनि त्यति नै टचमा छु सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी उहाँसँग पनि त्यति नै टचमा छु कङ्ग्रेससँग पनि त्यति नै टचमा छु बिजेपीको एमएलएहरूसँग पनि चर्चा भइबस्छ नि त यहाँ चाहिँ सिक्किममा चाहिँ कसरी जान्छ एउटा पार्टी पक्रेपछि चाहिँ अरू चाहिँ सबै दुश्मन हो मेरो चाहिँ त्यो छैन र टक्स आर गोइङ अन ओके इट इज नट फाइनलाइज तर टक्स आर गोइङ अन अनि वी आर वर्किङ अन द सेभरल फ्रन्ट र जसले जसले हाम्रो इस्युजहरूलाई त अब कस्तो हुन्छ हामीले बोलेको इस्यू त कतिवटा पार्टीले त उठाउनु पनि सक्दैन किनभने उनीहरूकोमा अध्ययनै छैन उनीहरूको हिजो 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 एउटा प्रश्न पनि आउँदै थियो नि त पब्लिककोबाट यो वेलकम हो कि राजनीति नै गरेको जस्तो देखियो है भन्ने पनि त आउँदै थियो प्रश्नहरू अब कसले कसलाई कसरी हेर्छ त्यो अलग्गै कुरा हो तर हामीले पोस्टहरू थियो हामीले भाइचुङ भुटिया ज्यूलाई होइन पद्मश्री भाइचुङ भुटिया ज्यूलाई रम्फूमा चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ हामी जहिले पनि राजनीतिक चस्माले हेर्छौँ तर हिज जुन हामीले उहाँलाई स्वागत जनायो अस्तिको दिन इनफ्याक्ट त्यो स्व स्वागत चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीको थियो सिक्किम कङ्ग्रेस पार्टीको थियो सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको थियो हामी जस्तो सङ्घ संस्थानहरू थियो स्पोर्ट्स म्यान्सहरू थियो र त्यहाँको भेला चाहिँ नितान्त गैर राजनीतिक भेला हो त्यो चाहिँ हाम्रो सिक्किमे छोरा जसले चाहिँ हाम्रो आत्मस्वाभिमानलाई बचाएर एउटा आयो सिक्किममा एउटा उदाहरण त दियो नि त हामीलाई लड्नु सक्ने रहेछ हामीले पनि एकैजना व्यक्तिले पनि लड्नु सो उहाँलाई एउटा रिसेप्सन गर्नु मात्रै गएको हो यसमा कुनै पोलिटिकल एङ्गल एज सच तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो छैन तर सम्भावना राजनीतिक राजनीति भनेको सम्भावना हो होइन पोसिबिलिटिज सबै कुराको छ है जसले हाम्रो इस्युजहरूलाई टेकअप गर्छ जसले सिक्किमको राजनीतिक सबैभन्दा ठुलो त आज राजनीतिक इस्युज जुन चाहिँ छ नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनदेखि आजसम्म बसिरहेको छ टू थाउजन्डदेखि बसिरहेको छ त्यो इस्युजहरूमा क्लियरिटी हुनुपर्यो नम्बर वान अनि त्यो क्लियरिटी एकैचोटि आउने होइन बुझ्नु पर्यो अनि जस जुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीले त्यो कुराहरूलाई युनाइटेड सिक्किम को मुद्दा लिएर सिक्किमलाई बचाउने इनर लाइन पर्मिट लगाउने जस्तो मुद्दाहरू लिएर अगाडि बढ्छ वी आर अलवेज देयर त अब धेरै लामो चर्चा पनि भयो है अनि पब्लिकले पनि धेरै कुराहरूको इन्फर्मेसन पायौँ भनेर पाउनुभयो होला भनेर हामी पनि आशा राख्छौँ र अन्तिममा त अब तपाईँको यत्रो लामो यात्रा है अब आउने पोसिबिलिटिजको पनि एउटा चासो पनि राखिदिइहाल्नु भयो त के भन्न चाहनुहुन्छ सिक्किमेलीलाई है अब 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 जुन रूपले तपाईँ काम गर्न जानुहुँदैछ है तपाईँको के आवेदन छ के छ भने तपाईँले अहिले राख्न सक्नुहुन्छ विशेष गरेर सम्पूर्ण सिक्किमेली समुदायलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मेरो यो जीवनको जति पनि छोटो राजनीतिक यात्रा थियो र यो राजनीतिक यात्रा मैले जीवनभरिको मैले भनिसकेँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा जति पनि सपोर्ट जति माया उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यसको लागि म आभारी छु सुरुमा त अनि अर्को कुरा हामी सिक्किमे समाजमा 
एउटै एउटा एउटै कुराले मात्रै हामी समस्या चाहिँ हाम्रो ठुलो समस्या के छ भने हामी विभाजनमा छौँ अनि त्यो विभाजन केमा छ भने कसैले गाडी पायो कसैले पाएन कसैले पैसा पायो पाएन कसैले बिमारीको सपोर्ट पायो कसैले पाएन कसैले राजनीतिको क्षेत्रमा पनि कसैले अधिकार पायो कसैले पाएकै छैन होइन जमिनको मुद्दाहरूमा कसैको अधिकार छ कसैले अधिकार पाएको छैन भने यो सब सबै हाम्रो समाजभित्रको हाम्रो घरभित्रको समस्याहरू हो र यो समस्याहरू हामी छोरा छोरीहरू भएर यसलाई समाधान गर्ने हाम्रो परम कर्तव्य पनि हो एउटा पासाङ शेर्पाले गर्नु सक्ने कुरा होइन यो समग्र सिक्किमे समाजले गर्नुपर्यो यस कुरालाई अनि तर अहिलेको चाहिँ लागि चाहिँ सिक्किमे समाजले के बुझ्नुपर्यो भने जुन चाहिँ अतिक्रमण बढेर गएको छ त्यो सबैले फिल गरिरहेको छ गाउँ बस्तीमा काम गर्ने होस् कर्मचारी होस् एमजी नरेगाको होस् अथवा जुनै तहको मान्छेले पनि जुनै तहको राजनीति गर्ने नै किन नहोस् समाजसेवी किन नहोस् साहित्यकार किन नहोस् सबै पक् तहको मान्छेले नै कहीँ न कहीँ महसुस गरेको छ यो अतिक्रमणको है सिक्किममाथि जुन अतिक्रमण भइरहेको छ राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा त्यस कारणले गर्दा अहिलेको समय चाहिँ हामीले हाम्रो कोठा कत्रो पाए होइन मैले कुन चाहिँ कोठा पाएँ घरको त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सङ्गठित रूपमा सोच्नुपर्ने चाहिँ सिक्किम हाम्रो घरलाई कसरी बचाउने जुन प्रकारको आज जन्तर मन्तरमा धारा तिन एफ तोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ समाजमा जुन प्रकारले एनसीआरबीको रिपोर्टमा हाम्रो छोरा छोरीमाथि हाम्रो केटाकेटीहरू हाम्रो भावी पिँढीमाथि जुन प्रकारको क्रिमिनल क्राइम्सहरू भइरहेको छ अथवा अपराधहरू भइरहेको छ यो जम्मै कुरामा काहीँ न काहीँ जुन चाहिँ डेमोग्राफी चेन्ज हुँदैछ जुन चाहिँ इन्फ्लक्स बढ्दैछ यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो हाम्रो लागि र योसँग लड्नुको लागि चाहिँ जुन चाहिँ इनर लाइन पर्मिटको जुन चाहिँ इस्यु छ इनर लाइन पर्मिटको इस्यु छ त्यो इनर लाइन पर्मिटको इस्युमा हामी समग्र एक हुनुपर्यो र जुन आज मात्रै मैले जस्ट बिफोर दिस इन्टरभ्यू आई वाज गोइङ थ्रु मिस्टर भाइचुङ भुटिया हेड यु नो अपिल फर एभ्री वन टू कमन फिफ्टिन टू सो सोलिडारिटी होइन फर द प्रोटेक्सन अफ आर्टिकल थ्री सेभेन्टी वान एफ संविधानको धारा तिन सय एकतर बचाउनु पर्ने उहाँले गरिरहेको छ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले पार्टीलाई नहेरेर जातिलाई नहेरेर धर्मलाई नहेरेर वर्गलाई नहेरेर सिक्किमको लागि सिक्किमेको रूपमा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने आह्वान म सबै जनतालाई गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई र दर्शक बिन्द अझै पनि अरू अन्य इन्टरभ्यूजहरू हामी तपाईँको सामुमा ल्याउनेछौँ इन्ट्रेस्टिङ पर्सनल्सहरू तपाईँको सामुमा ल्याउनेछौँ उहाँहरूको कुराहरू राख्नेछौँ अनि साथ साथमा केही चर्चाहरू पनि राख्नेछौँ यस्तै प्रकारले हामी तपाईँहरूको तपाईँहरूको माझमा अरू अन्य अन्य कुराहरू ल्या ल्याउँदै जानेछौँ जुन चाहिँ सायद लामो इन्टरभ्यू भए तापनि त्यो सिक्किम सम्बन्धित र सिक्किमको गतिविधिहरूसँग जोडेका कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ सिक्किमे जनताले जान्नु आवश्यक हुन्छ जस्तो पनि र दर्शकबिंद अन्य अपडेट्स को लगी जुड़े बस्तर नर्थ ईस्ट वेबसाइटसंग ललित हाल